असलम वेलकम टू हतीन टेक न्यूज मैं हूँ अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिव्यू इन्फिनिस एस फाइव का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कैमरा क्वालिटी चेक करेंगे कैमरा फीचर्स देखेंगे बेंच मार्क स्कोर देखेंगे परफॉर्मेंस देखेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे डिटेल रिव्यू करेंगे कि इन्फिनिस एस फाइव को चौबीस हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर आपको बाय करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए या आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे होल पंच के अंदर थर्टी टू मेगा सेल्फी कैमरा लगाया गया है और फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी रोम का वेरियंट है इसको आज रिव्यू करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं इन्फिनिस एस फाइव का रिव्यू लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें स्टार्ट करते हैं इन्फिनिस एस फाइव का रिव्यू और सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिस एस फाइव के डिज़ाइन डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की डिस्प्ले साइज़ यहां पे लगाया गया है 6.6 इंच का एच डी प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल रहा है यहां पे होल पंच के अंदर छोटा सा कैमरा लगाया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को काफ़ी ज़बरदस्त बनाता है और यही इस डिवाइस की खासियत है ये इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यहाँ पर आई पी लगाई गई है और रेजोल्यूशन मिल रहा है सेवन ट्वेंटी बाई सिक्सटीन का लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा सा शार्प है और ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे फिल की हुई है कलर्स काफ़ी अच्छे हैं डिस्प्ले थोड़ा सा यहाँ पे शार्प नजर आ रहा है और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी हमें 270 सेवेंटी पी पी की मिल रही है तो यहाँ पे डिस्प्ले वाइज मुझे अच्छी लगी डिवाइस यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़ा सा डिस्प्ले ब्राइट डिस्प्ले दिया है यहाँ पे कलर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं और दूसरे ये टेक्नो कैमन ट्वेल्व एयर जो हमने अनबॉक्स किया था उसके मुकाबले में थोड़े से कलर्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन डिटेल कंपैरिजन करेंगे इसका कैमन ट्वेल्व एयर के साथ उसमें हम डिसाइड करेंगे दोनों डिवाइस को साइड बाय साइड रखेंगे उसके बाद देखेंगे कि किस का अच्छा डिस्प्ले है लेकिन अभी तक तो जो मुझे कलर्स अच्छे लग रहे हैं वो यहाँ पे इन्फिनिस एस के कलर्स अच्छे लग रहे हैं स्पेक्ट रेशो ट्वेंटी बाई नाइन का लगाया गया है बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड है पोली प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन यहाँ पे कलर डिजाइन की बात करें तो काफी जबरदस्त इस दफा डिजाइन चेंज किया है जो कि प्यारा लग रहा है क्रिस्टल फीदर पैटर्न डिजाइन कहते हैं इसको इन्फिनिस ने नाम है क्रिस्टल फेदर पैटर्न डिजाइन और ये आप देख सकते हैं इसमें लाइन लाइन सी फेदर डिजाइन जो आ रहा है और पर्पल कलर है शेड काफी अच्छा दे रहा है खूबसूरत डिजाइन बनाया है यहाँ पे डार्क कलर है लेकिन प्यारा लग रहा है तो यहाँ पे डिजाइन डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की हमने बात कर ली अब हम यहाँ देखते हैं इन्फिनिस एस फाइव के कैमरे कैसे हैं कैमरों के अंदर फ्रंट पे लगाया गया है 32 टू का सेल्फी कैमरा जिसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया है इन्फिनिक्स ने क्योंकि एस फाइव के अंदर 32 टू होल पंच के अंदर कैमरा लगाया गया है यहाँ पे होल पंच के अंदर कैमरा मिल रहा है कैमरा क्वालिटी कैमरे की पिक्चर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ बैक साइड पे लगाए गए हैं चार कैमरे एक साथ कॉट कैमरा सेटअप लगाया गया है मेन कैमरा सिक्सटीन मेगा का होगा विद अपर्चर एफ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइट कैमरा लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है और क्यू वी कैमरा लगाया गया है ये चार कैमरे एक साथ एक बम में लगाए गए हैं और चार एक साथ एलईडी फ्लैश भी मिल रहे हैं कॉड एलईडी ई विथ कॉड कैमरा सेटअप यहाँ पे मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ इन की बैंडिंग हुई हुई है और ये हो गया बैक कैमरों की बात अब हम यहाँ पे कैमरे के कुछ फीचर्स भी देखते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ कैमरे की वीडियोज और पिक्चर्स भी शेयर करूंगा ताकि आप कैमरे का अंदाजा लगा सकें वीडियो के अंदर हम यहाँ पे अल्ट्रा वाइड ऑप्शन भी मिल रहा है और मैक्रो मोड भी मिल रहा है सुपर मैक्रो और यहाँ पे आप सकते हैं वाइड एंगल शॉट दोनों चीज़ें वाइड मैक्रो मोड्स में मिल रही है 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो के अंदर हमें फ्लैश का ऑप्शन भी मिल रहा है उसके बाद ए आई कैमरे का ऑप्शन है ए के अंदर एच फ्लैश और यहाँ पे रेशो हैं फिल्टर्स हैं ये चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे ए कैमरा के अंदर भी अल्ट्रा वाइड मैक्रो मोड मिल रहा है ब्यूटी मोड है ब्यूटी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटी के अंदर आप एक पर्सन हो या दो तीन पर्सन हो यानी कि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन ब्यूटी मोड पे भी मिल रहा है ए कैमरा ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर को ए के हिसाब से अच्छा इसके अलावा फ्लैश है यहाँ पर बुके मूड है बुके के अंदर 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से आप इसे शॉर्ट करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर करेगा यहाँ पे और अपर्चर को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे एफ टू पॉइंट फोर एफ फोर पॉइंट जीरो तक और एफ पॉइंट पॉइंट एफ एट तक एफ एलेवन तक जा रहा है एफ सिक्सटीन तक इसका अपर्चर है बुके एफ एट के अंदर ए आर शॉर्ट्स हैं उसके बाद ए आर स्टीकर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप और इसके अलावा हम देखते हैं मजीद ए आर के बाद पैनोरामा ऑप्शन है तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको कैमरे के अंदर मिलने वाले हैं फ्रंट कैमरे पर हम देखते हैं फ्रंट कैमरे में भी वही फीचर्स मिल रहे होंगे कोई खास इतना चेंजेस नहीं आई हैं फ्रंट कैमरे के अंदर ब्यूटी मोड भी मिल रहा है अच्छा यहाँ पे गूगल लेंस भी मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे सकते हैं गूगल लेंस
बता रहा है छोटा सा पावर का वो है तो बेबी सन रोज बता रहा है अच्छा यहाँ पे गूगल लेंस भी सपोर्ट करती है डिवाइस इसके अलावा कैमरा के फीचर्स कैमरा क्वालिटी के लिए पिक्चर्स दिखाता हूँ अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कैमरा की जब मैंने पिक्चर्स ली तो कैमरे कैमरे की नॉर्मल मूड के ऊपर तो पिक्चर सही है लेकिन जैसे ही कैमरे को हम अल्ट्रा वाइट पर करते हैं तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा कैमरा अल्ट्रा वाइट के ऊपर या तो इस इस मोबाइल के कैमरे में मसला है जो मुझे प्रोवाइड किया गया है रिव्यू के लिए या सारे मोबाइल्स के अंदर है ये तो अब डिवाइस हम मार्केट में आ जाएंगे उस टाइम पर ऐसा लगेगा लेकिन इस डिवाइस के अंदर अल्ट्रा वाइट पे और मैक्रो पे बिल्कुल कैमरा फोकस नहीं कर रहा जिस तरह आप देखें पिक्चर्स के अंदर मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन कैमरा फोकस नहीं कर रहा मैक्रो मोड पर भी अल्ट्रा वाइट पर भी नॉर्मल मोड पर बिल्कुल सही पिक्चर आती है लेकिन अल्ट्रा वाइट पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया और यहाँ पर ना हमारे पास मैक्रो मोड पर फोकस कर रहा है बाकी फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स अच्छी हैं फ्रंट कैमरे से आप यहाँ पे एयर स्टिकर्स भी शॉट ले सकते हैं फ्रंट कैमरे की आपके सामने ये पिक्चर्स हैं ब्यूटी मूड पे भी हैं नॉर्मल मूड पे भी हैं पोर्ट्रेट मूड पे भी हैं फ्रंट कैमरे की अच्छी हैं लेकिन बैक कैमरा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा अल्ट्रा वाइट पे और डेप सेंसर पे भी और मैक्रो पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा यहाँ पे हम डिवाइस के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं परफॉर्मेंस कैसी है और चिपसेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे लगाई गई है मीडिया टेक की हीडियो पी ट्वेंटी टू की चिपसेट जिसने इस डिवाइस के अंदर मुझे जो सबसे ज़्यादा डिसपॉइंटेड चीज़ लगी वो ये चिपसेट ही लगी क्योंकि अगर ये चिपसेट थोड़ी सी अपग्रेड कर देते तो ये डिवाइस बड़ी बेहतरीन डिवाइस होने वाली थी हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे होल पंच डिस्प्ले 32 मेगापिक्सल सेल्फी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा कलर्स काफ़ी अच्छे फोर जी बी सिक्सटी सब चीज़ें अच्छी थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ पी को अपग्रेड करना चाहिए था जिन्होंने चिपसेट वही पुरानी चिपसेट यूज़ की है मीडिया डेक हेलियो पी ट्वेंटी टू टू गी घाट्स का ऑक्टोकोर सी लगाया गया है जी भी वही मिल रहा है पावर वी आर जी एट थ्री टू जीरो का जी मिल रहा है तो परफॉर्मेंस वही होने वाली है हॉट एस फोर की तरह हॉट एट की तरह या हॉट सेवन प्रो की तरह परफॉर्मेंस वही होगी फोर जी बी रैम विद सिक्सटी फोर जी बी रोम का वेरियंट है तीन वेरियंट्स आएंगे जैसे मैंने आपको बताया था एस फाइव लाइट में भी फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी होगा एस फाइव में भी फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी है और एस फाइव प्रो में सिक्स जी बी विद वन ट्वेंटी एट जी बी रोम का वेरियंट होगा आज हम इसको रिव्यू कर रहे हैं फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी है थ्री कार्ड स्लॉट मिल रही है दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड नाइन पाई आउट ऑफ बॉक्स मिल रहा है और एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इन्फिनिक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइव पॉइंट फाइव मिल रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो हम बेंच मार्क स्कोर भी देख लेते हैं एंड टू टू के बेंच मार्क स्कोर दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे और यह आ गया इसके एन टू टू के बेंच मार्क स्कोर एन टू टू बेंच मार्क स्कोर के मुताबिक एटी सिक्स थ्री सिक्स फाइव इसका बेंच मार्क स्कोर है और बेंच मार्क स्कोर वाइज मुझे कोई खास डिवाइस नहीं लगी क्योंकि बेंच मार्क स्कोर कैमन ट्वेल्व एयर के इससे ज़्यादा बेहतर थे उसके नाइन्टी टू बेंच मार्क स्कोर थे यहाँ पे एटी सिक्स के बेंच मार्क स्कोर हैं यहाँ पे थोड़ी सी हार्डवेयर स्पेक्स भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बेंच मार्क स्कोर भी देखते हैं अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं एम सिक्स सेवन सिक्स फाइव है और सेवन ट्वेंटी मेरे रेजोलेशन में जैसे आपको बताया था रेम टाइप यहाँ पे एल डी डी एल पी डी डी आर थ्री मिल रही है और स्लैश फोर एक्स का भी ऑप्शन है सिक्सटी फोर बीट सी पी यू है ट्वेल्थ नैनोमीटर बेस्ट प्रोसेसर लगाया गया है पावर वी आर जी एट थ्री टू जीरो का जी पी यू है सिक्सटी हर्स रिफ्रेश रेट है और पिक्सल डेंसिटी टू सिक्सटी एट पी पी आई की है इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन भी सपोर्ट करती है डिवाइस फ्लैश फ्रंट पर नहीं है चार हज़ार मिली एम्पेयर की बैटरी है और इसके अंदर से यहाँ पर अभी हमारे पास बैटरी नो परसेंट सिर्फ रिमेनिंग है एंड्रॉयड नाइन पाए जैसे मैंने आपको बताया सपोर्टेड है एन एफ सी सपोर्ट नहीं करती डिवाइस इसके अलावा ब्लूटूथ वगैरह जी पी एस वगैरह है यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर सपोर्ट नहीं करती हार्ट रेट नहीं जेरोस्कोप सेंसर यहाँ पर मिल रहा है मीडिया टेक का और यहाँ पर उसके अलावा प्रेशर सेंसर नहीं मिल रहा ह्यूमिडिटी सेंसर नहीं मिल रहा स्टेप सेंसर ये सब सेंसर नहीं मिल रहे ये हो गई इसकी डिटेल स्पेक्स गीक बेंच फाइव के मैं आपको स्कोर्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पर गीक बेंच फाइव से चेक किए गए स्कोर्स हैं यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर है वन फाइव वन और मल्टी कोर स्कोर है सेवन नाइन वन तो यहाँ पे बेंच मार्क स्कोर्स में कोई खास इतने ज़्यादा स्कोर्स अच्छे नहीं हैं अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में कैसी है डिवाइस इन्फिनिक्स एस फाइव सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ गेमिंग एप्लीकेशन ऑन करता हूँ सब वे सर्फर ऑन करते हैं देखते हैं कितना टाइम लगाती है डिवाइस अच्छा यहाँ पर इन्होंने प्ले मोड भी ऑन किया था लोडिंग हो रही है
पबजी में ग्राफिक क्या आती हैं और रिज़ल्ट कैसा आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटो सेलेक्ट करता है पबजी ग्राफिक वो यहाँ पे लो ग्राफिक सेलेक्ट हुई हैं डिवाइस की स्पेक्स के हिसाब से सेलेक्ट होती हैं यहाँ पे लो ग्राफिक सेलेक्ट हुई हैं और यहाँ पे आ गई है हमारी पबजी स्टार्ट हो गई ग्राफिक हमें आप देख लेते हैं यहाँ पर ग्राफिक किस तरह की मिल रही हैं हमें ग्राफिक में जाते हैं तो मीडियम ग्राफिक है स्मूथ पे बैलेंस पे बैलेंस तक ऑप्शन जा रही है डिवाइस ग्राफिक एच डी पे नहीं जा रही बैलेंस है स्मूथ है मीडियम ग्राफिक है स्मूथ में आके अच्छा ये हमारे पास ग्राफिक सेलेक्ट हो गई हैं यही ग्राफिक मिल रही हैं और यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं देखते हैं कोई हैंगिंग वगैरह तो नहीं मिल रही हैंगिंग तो नहीं है यहाँ पे अभी तक सही है कि स्मार्ट डिवाइस स्मूथ चल रही है लेकिन ग्राफिक कोई इतनी खास अच्छी नहीं है तो ये था इन्फिनिक्स एस का डिटेल रिव्यू डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर करिएगा मैं अपनी राय का इजहार करूं तो इन्फिनिक्स एस मुझे ओवरऑल डिवाइस पसंद आई है लेकिन इसके अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा इशू लगा डिसअपॉइंटेड चीज लगी वो पी लगी हिलियो पी ट्वेंटी टू यहाँ पे इन्फिनिक्स को अपग्रेड करना चाहिए था चिपचेट को लाजमी लेकिन अपग्रेड नहीं किया तो यहाँ पे इन्फिनिक्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि नेक्स्ट डिवाइस अब जो आए उसको तो लाजमी सी बात है अपग्रेड करें या इसकी कुछ नया वेरियंट लॉन्च करें जिसके अंदर अपग्रेड करें उसको तो यहाँ पे पी ट्वेंटी टू सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको दूसरी ब्रांड दूसरी अच्छी चिपसेट भी देते हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं उसकी हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले डिजाइन बिल्कुल रेडी की जो हमने स्टार्ट की स्टार्ट में चेक किया वहाँ पे मुझे डिवाइस पसंद आई क्योंकि कलर्स भी काफी अच्छे हैं डिस्प्ले अच्छा है और यहाँ पे रेजोल्यूशन 720 है लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छा डिस्प्ले है लेकिन जब हमने कैमरों की बात करी तो कैमरा फ्रंट का तो मुझे बहुत पसंद आया इसका थर्टी टू मेगा का रिजल्ट भी अच्छे हैं और सेल्फी मोड ब्यूटी मोड काफी अच्छे हैं पोर्ट्रेट मोड लेकिन बैक साइड के कैमरों के अंदर इसके अंदर एक इशू आ रहा था जो मैंने आपको बताया इसकी मैं फोकस नहीं कर रहा अल्ट्रा वाइट पे और बोस पे सुपर मैक्रो पे फोकस नहीं कर रहा बिल्कुल कैमरा अब हो सकता है कि ये इस डिवाइस के अंदर सिर्फ इशू आया हो या फिर बाकी सब डिवाइसेस में है ये तो आप लोग मुझे बताएंगे जब आप इसको डिवाइस को बाय करेंगे या मैं दोबारा चेक करूंगा जब ये मार्केट में डिवाइस आ जाएंगी तो दोबारा इसको मार्केट से चेक करेंगे कि किसी और डिवाइस में भी ये इशू आया है या सिर्फ जो रिव्यू यूनिट भेजा गया है इस डिवाइस के अंदर ये इशू है लेकिन ये अल्ट्रा वाइट पे और सुपर मेक्रो पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा बाकी कैमरा रिजल्ट अच्छा था बाकी जितने भी शॉर्ट्स हैं वो मैंने चेक किया आपके सामने पिक्चर भी शेयर करी मुझे बाकी कैमरा रिजल्ट अच्छा पसंद आया इसके अलावा परफॉर्मेंस मुझे खास पसंद नहीं आई क्योंकि P22 की वही परफॉर्मेंस है ग्राफिक लो मिल रही थी पबजी के अंदर भी हमें स्मूथ गेम चली लेकिन लो ग्राफिक के अंदर और यहाँ पे हमने स्पीड टेस्ट भी थोड़ा मोटा किया तो बाकी कंपेरिजन करेंगे तो उसमें स्पीड टेस्ट सही से करेंगे जब कैमन ट्वेल्व एयर के साथ करेंगे वहाँ देखेंगे कि क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है कैमन ट्वेल्व एयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है या ये परफॉर्मेंस अच्छी देता है और यहाँ पे बेंच मार्क स्कोर भी मैंने आपको दिखाया है बेंच मार्क स्कोर भी थोड़े बहुत कम लगे मुझे कैमन ट्वेल्व एयर के मुकाबले में तो ये थी वीडियो रिव्यू डिटेल आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अल्लाह हाफिज़